登山計画。2019年7月、神奈川県在住の40代女性の赤井さんは、趣味の登山の一環として、東京都、埼玉県、山梨県の1都2県にまたがる、雲取山への一泊二日の登山を決行します。田場山村役場バス停から出発し、北上して沙浦峠を通過。そのままさらに北東へ進み、山上の湯へ到着したらそこで一泊。翌日、北にある水無尾根に登り、東に進んで雲取山へ向かう計画でした。帰りは、来た道を戻る予定だったと考えられます。走行ス距離は約14キロメートル。コースタイムは約6時間と、2日かけて行う登山としては、比較的簡単なルートとなっていました。登山者のプロフィール。今回登山を行うのは48歳女性の赤井さんです。彼女は神奈川県に住むパートタイマーで趣味で登山をしていました。夫と娘の3人暮らし、時折休日の合間を縫って山に向かってはそこで撮った写真や思い出話などを家族に持ち帰る生活を送っています。この日も比較的家から近い雲取山へ登山をすることを決め、その途中で知る人ぞ知る人である。山上の湯に宿泊することにしました。赤井さんは事前準備を徹底し、登山計画書も複数用意した上で、そのうち一つを警察に提出します。日頃から万が一の時のために万全の準備を整える人でしたので、家族に今回の登山に行く旨を説明した際も、特に反対されることはありませんでした。こうして赤井さんは準備を整え、雲取山へと出発します。まさかこの後、彼女に想像を絶する悲劇が訪れようとは、この時はまだ誰も予想していませんでした。山上の湯。登山当日29日の早朝、赤井さんは家族に登山計画書を手渡してから出発します。出発前、彼女は夫と息子に、明日の夜には帰ってくるよ、と言い残してから家を出ました。それを聞いた赤井さんの家族も多少の心配はありましたが、彼女が普段から念入りに準備をして登山に挑んでいると知っていたため、行ってらっしゃい、お土産話、楽しみにしてるよ、と引き止めることなく見送ります。それから赤井さんは自宅近くの駅から電車やバスを乗り継いで、最初の目的地である田場山村役場までたどり着くことができました。いよいよここから雲取山への登山が始まります。とはいえ、決して簡単な道のりではありません。登山道に入って1キロも歩かないうちに、急な坂が彼女の目の前に現れました。さらにそれを越えても、倒木や木の根が横たわる斜面を登る必要があります。序盤から足腰に疲れが溜まり、少しずつ息が上がり、無事に山頂までつけるだろうか、と不安を抱き始めました。しかし赤井さんは普段から、登山をたしなんでいる女性です。この困難も山の醍醐味だ、と楽しんでいました。そして登山開始から2時間後、中継地点であるサオラ峠に到着。青い空と緑の木々に囲まれた絶景に、思わず息を呑みます。しばらく景色を堪能した後、赤井さんは次の目的地である山上の湯へ向けて出発しました。ルートに沿って北に進むにつれて、坂はさらに急になっていきます。時には斜面を横切る形で進む場面もありました。横方向に重力が働くため、バランスを取るのが難しく、ただ坂道を登るより大幅に危険な道のりです。さすがの赤井さんも肝を冷やしながら進みました。さらにその先に進むと、岩場に囲まれた沢が姿を現します。水で濡れ、滑りやすくなった足元を前に、赤井さんは少しのミスで命を落とす、という緊張感に襲われました。しかし、そんな中でも、沢の水が織りなすせせらぎと、冷たく心地よい空気が、赤井さんの心を安らぎで満たします。そして昼過ぎ頃、ついに彼女は、目的地の山上の湯へ到着しました。赤井さんはチェックインを済ませると、すぐに温泉へ直行。ヒノキでできた浴槽と、窓の外から見える山の景色を見て、これを最大限味わうために、険しい山道を越えてきたんだ。と心の底から喜びます。その後、夕食を食べ、施設の部屋に布団を敷き、明日訪れる雲取山の景色に思いを馳せながら眠りにつきました。
。しかし、この後起こる悲劇は、刻一刻と彼女に迫っています。この日が赤井さんにとって、最後の楽しい登山でした。別れ道。翌日30日、目を覚ました赤井さんは、山上の湯で朝食を食べた後、すぐに準備を整え、雲取山へ出発します。引き続き急斜面が続きますが、温泉で疲れを癒したこともあり、昨日より軽い足取りで山道を進むことができました。こうして予定通り、通過点である水無尾根へたどり着きます。雲取山まであと少し、そう意気込んで、彼女は歩みを進めていきました。そんな中、赤井さんはルートの途中に、進行方向からずれた、一つの踏み跡が伸びているのを発見します。赤井さんはそれを見て、今の道が正しいと思っていたけど、本当はこっちが正解なのかしら、と迷いました。このまま今の道をまっすぐ進むか、それとも踏み跡に沿って歩いていくか、迷った末、彼女が導き出した答えは、踏み跡があるってことは、ここを通った人がいるってことよね。それならきっと、こっちの道が正しいはずだわ。そう考えて、赤井さんは道を外れ、踏み跡を辿っていきます。しかし、先へ進んでいくごとに、木々はより深まっていきました。本当にこの道で合っているのかしらと不安が少しずつ強まっていく彼女でしたが、きっとこの道で合っているはず、と自分に言い聞かせ、進みます。ですが、頼みの綱だった足跡も、徐々に薄くなり始め、気づいた頃には、完全に消えてしまっていました。赤井さんは道を間違えたのではとも思い始めましたが、今から来た道を戻ったら山頂に着く頃には夕方になっているかもしれない。そうなってしまえば夜の暗闇の中を下山する羽目になってしまう。そのように考えた彼女は引き返さず、さらに奥へ進むことにします。木々は生い茂り、日の光も遮られて薄暗くなっていきますが、それでも、一歩一歩を強く踏みしめ、山頂を目指しました。しばらくして彼女は、急斜面にたどり着きます。見るからに危険な道で、思わず足がすくんでしまいますが、昨日もこのような斜面をいくつも乗り越えたのだからと、自分を鼓舞しつつ、慎重に進んでいきました。しかし、次の瞬間、あ、赤井さんは足を滑らせ転んでしまったのです。彼女の体は、そのまま急激なスピードで坂道を落ちていき、その途中強い衝撃とともに彼女の意識は途切れてしまいました。そうなん。目を覚ますとそこは柔らかい土の上です。赤井さんは立ち上がり置かれた状況を確認しました。幸いにも大きな怪我はなく、捻挫などもなかったため歩くことができました。彼女は周囲を歩き回り、この場所がどこなのか探ります。ですが、あたりには道らしい道はなく、そこから進むとなると、森をかき分けて進むか、険しい斜面を進むかしかありませんでした。加えて自分がどこから滑落してきたかも定かではなかったので、今から引き返して、来た道に戻ることすらできません。赤井さんは周囲を探索し、近くに道がないか探そうと、かろうじて通れそうな道へ足を踏み出します。しかし、その刹那、あることを思い出しました。かつて登山について調べていた際に読んだ書籍の中に、遭難した際は余計に動かずに、救助を待て、と記されていたのです。彼女はそれを思い出し、今は体力を温存するためにも、その場から動かないことを選択しました。幸い、登山計画書を家族や警察に共有していたこともあり、救助が来る可能性は比較的高い状態にあります。それまで耐えることを決心しました。赤井さんはカバンの中を覗き、装備を改めて確認します。幸いにも事前準備は完璧だったため、中には食料と水、そして保温性の高いアルミ製のシートを用意していました。しかし、飲食物は一日分しか持ってきていません。この日は山上の湯で朝食を食べていたということもあり、そこまで強い空腹を感じてはいませんでしたが、明日以降、いつ救助が来るかわからないという状況の中で、一日分の食料しかないことは、大きな不安要素です。赤井さんは、自分は助かるのだろうか、という不安に支配されますが、きっとすぐに助けが来るだろう、と何度も頭の中で唱えました。
、しばらくして日が落ち、あたりが暗くなり始めたため、赤井さんはシートを毛布代わりにして、土の上で眠りにつきます。ですが、その場所は地上と比べて、標高が1000メートル以上高い場所でした。標高が高い場所は気圧が低く、それに伴って気温も下がる性質があります。一般的に、100メートルごとに、気温が 0.6 度ほど低下すると言われているため、彼女のいる地点は7月の末にもかかわらず、最高気温が14度程度しかありませんでした。そのため、保温性のあるシートを羽織っていたとしても、寒さに震えながら眠ることになってしまいます。赤井さんはこの最悪の状況を前に、頭を抱えました。しかし、彼女を取り巻く地獄は、まだ始まったばかりです。限界。遭難一日目の7月31日、赤井さんは滑落地点から動かず、じっと救助を待ちました。ですが、助けが来ないばかりか、誰かが近くを通る様子もなく、またしても寒空の下で、一人で眠りにつくことになります。遭難二日目の8月1日、この日も助けは来ず、赤井さんは山の中で孤独に時間を過ごしました。さらにこの日、彼女は持ってきた食料と水をすべて消費してしまいます。おそらく、救助がすぐに来ると踏んでの行動だったと考えられますが、その判断が後悔へと変わるまで、さほど時間はかかりませんでした。翌日、遭難3日目の8月2日。この日も救助は来ません。さらに空腹と渇きが急激に彼女を襲い始めます。赤井さんは徐々に、タイムリミットが近づいていると実感しました。それでも彼女は当初の予定通り動かずに救助を待ち続けます。そして遭難4日目の8月3日、ついに天気が訪れました。遠くの方からかすかに、しかし確実に人の声が聞こえてきたのです。その人は、おーいと誰かを呼んでいるようでした。赤井さんはきっと自分を救助しに来たに違いないと、助けてください。私はここにいます。と自分の出せる限界の声を出して居場所を伝えようとします。ですが、この時すでに赤井さんは彼女が思っていたより弱っていました。そのため、遠くまで届くほどの声を出すことができず、その人物も彼女に気づくことなく立ち去ってしまいます。あと少しでつかめるはずだった生存のチャンスが目の前で消えたことに、赤井さんは深い悲しみと底知れない絶望を味わいました。しかし、それと同時に自分を探してくれているという嬉しさと、このまま待っていればいつか見つけてもらえるという希望も抱きます。とはいえ、この日の時点で彼女は二日飲まず食わずでした。いよいよ命の危険が目前まで迫ってきます。遭難五日目の8月4日、この時ついに、彼女の体に異変が起こり始めました。全身が小刻みに痙攣し、息も苦しくなり始めたのです。これは脱水症状の中度症状でした。人間は体の中の水分の約 5% から 10% が失われると、呼吸困難や痙攣、疲労困憊などの症状が現れ、20% を超えると最悪の場合、死に至るケースもあります。人間が水なしで生きられる日数がおよそ3日間と言われていることからも、限界はすぐそこまで迫っていました。赤井さんは弱っていく自分の体をどこか客観的に見ながら、もう家族とは会えないのだろうかと絶望してしまいます。救助活動。時は遡り7月30日の夜、旦那さんと息子さんは自宅で彼女の帰りを待っていました。しかし赤井さんは深夜になっても帰らないどころか連絡の一つもありません。旦那さんは彼女の身に何かあったのではと電話をかけます。ですが繋がらず彼女の状況を確認することは叶いませんでした。二人は相談した結果赤井さんは相談した可能性が非常に高いと判断し、翌日31日の早朝、旦那さんは警察に捜索願いを提出します。警察はすぐに救助隊を結成し、赤井さんの捜索を開始しました。幸いにも事前に登山計画書が提出されていたため、
、彼女の遭難場所の大まかな目星をつけられます。とはいえ、今回の登山は2日にわたって行われたため、ルートが長く捜索範囲が広くなってしまっていました。そのため救助隊はヘリコプターも動員して捜索活動を行っていましたが、彼女の痕跡は見つからないまま数日が経過してしまいます。救助隊の間でも言いようのない重い空気が流れ始めました。そして8月3日、ついに警察は彼女の捜索を打ち切ることを決定。それを伝えられた旦那さんたちは深い悲しみに苛まれます。お願いです。妻を見つけてください。警察に何度も捜索を続けるように頼みますが、救助隊としてもこれ以上の捜索はより深い場所にまで踏み込む必要があり、二重遭難の危険性が非常に高まるため、続行は不可能でした。とはいえ、救助隊としてこのまま彼らを放っておくこともできません。赤井さんのためにできることはないかと考えます。そこで救助隊は、ある提案をしました。もし、どうしてもというなら、民間の捜索隊に依頼するのはどうでしょう。遭難救助隊は、警察が救助要請を受けて結成するものの他に、民間企業によるものもあります。旦那さんたちはそれを聞き、すぐさま情報を集め、その日のうちに民間の捜索機関へ赴きました。運命の瞬間。旦那さんは、捜索機関と話を進め、赤井さんの救助を正式に依頼します。公的機関である警察の救助隊と違い、費用は数十から数百万にもなりましたが、赤井さんは産学保険に加入していたため、すぐに依頼をすることができました。捜索機関は、すぐに人員やヘリコプターを手配。旦那さんから受け取った登山計画書をもとに、捜索範囲を吟味します。そして翌日4日、本格的に捜索を開始しました。救助隊は赤井さんがいると思われる場所の近くで何度も彼女の名前を呼び反応を求めます。ですが彼女からの返答はありませんでした。捜索開始から2日経った8月5日も手がかりをつかむことはできず、救助隊も報告を聞いた赤井さんの家族たちも彼女はもう助からないだろうと諦めが見え始めます。しかし奇跡は起きました。捜索開始から3日経った8月6日午前7時40分頃、山上の遊付金を捜索していた救助隊の一人が、宿から南西に250メートル離れた地点で人影を発見します。近寄ってみると、そこには青白い顔をした女性が銀色のシートにくるまりながら座っていました。隊員は彼女に対して、あなたは赤井さんですかと尋ねます。するとその女性は目に涙を浮かべつつ、同時に笑顔を見せて答えました。はい、私が赤いです。救助隊はそれを受け、彼女が見つかったことを喜びながら、助けに来ましたよ。一緒に家族のもとへ帰りましょう。と手を差し伸べます。それを見た赤井さんは思わず、ここまでの遭難生活を思い出し、諦めないでよかった、と感極まり、涙を流しました。こうして遭難から7日目にして赤井さんは無事に救助されます。その後、彼女は山梨県の防災ヘリで県立中央病院へと搬送。家族との再会もそこで果たしました。よかった。本当によかった。お母さん、お帰り。赤井さんの手を握り、何度もそうつぶやく二人を見て、彼女もまたその手を強く握り返します。そしてそれと同時に、無理だと思っていた家族との再会を叶えてくれた救助隊に深い感謝の気持ちを抱きました。生存。赤井さんは病院で精密検査を受けましたが、4日もの間食料と水なしで生きていたにもかかわらず、大きな異常は見られません。これは赤井さんが遭難してから大きく動かず、救助を待ったことで、水分やカロリーの消費を大幅に抑えることができたためと言われています。もし別の道を探すなどして行動時間が増えていたら、彼女は脱水症状になり、助からなかったでしょう。少しでも早く山から出たいという気持ちを抑え、動かず静かに救助を待っていたことが赤井さんの生存につながったのです。
。今回の事故では、ふとしたきっかけで、女性登山者が遭難してしまい、食料と水がない状態で7日間を過ごす、という凄惨な出来事が起きました。山は、一つの計画のほころびが、命の危険に関わる場所です。常に最悪のケースを想定し、万全の状態で臨むようにしましょう。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。